श्रीमती भारत देश अपार्था बाबू कोसम आये चाल प्रयत्ना दादा मीटि मन बाबू तंबू तारक अने कि हलो हलो विनय निन्ने 
నువ్వు కిడ్నాప్ చేసిన నా కొడుకు ఎక్కడా ఏమిటో మాట్లాడేది ఏమిటో ఇదిగో చూడు స్వంత మనవాడిని ఎత్తుకొచ్చి కన్న కొడుకు గుండెల్లో చిచ్చు పెట్టిన ఓ కసాయి తండ్రి కిరాతకానికి సాక్ష్యం కొడుకు గడపలోకి వచ్చి కోడల్ని పుత్ర భిక్ష అడిగిన ఓ మహానటుడి నాటకం నాకు నా తల్లిని నీకు నీ భర్తని మనకు మన బాబుని దూరం చేసిన ఈ మామగారి నిజస్వరూపం మిమ్మల్ని మామయ్య అని పిలవడానికి కూడా నాకు నోరు రావటం లేదు బాబుని మీరే ఎత్తుకెళ్లి నిజం నాకు చెప్పలేదంటే బాబుని మీ దగ్గర ఉంచుకుని నాకు చూపించలేదంటే కనీసం నా కన్నీళ్లు చూసి కూడా మీ గుండె కరగలేదంటే నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది మీరు బతుకున్నా కానీ అనేది కానీ ఈత కొట్టుకోవడం నాకు ఇప్పుడు తెలిసింది వినయ్ ఇంతకాలం మిమ్మల్ని ఈతకింత ఆశ్రయించుకున్నాడు ఈతకింత దారుణం చేశారు మీ కొడుకు మీకు దక్కనందుక మీకు దక్కనది ఇతరులకు దక్కుతున్నందుక భర్తను కూడా కాదనుకుని నేను మీతో వచ్చినందుక ఎందుకు ఎందుకు వాళ్ళ పేరు చెప్పేసి పిల్లాడిని తల నుంచి పేరు చేశారు అసలు మీకు మనసు ఎలా ఒప్పింది అసలు మనిషి అయితేగా మనసు ఉంటానికి నేను మనిషిని కాను నాకు మనసు లేదు నేను కిరాతకుణ్ణి దుర్మార్గుణ్ణి రాక్షసుణ్ణి అవునరా నీ కొడుకుని కిడ్నాప్ చేసింది నేనే వాడి బట్టల్ని మీ ఇంటి గుమ్మానికి తగిలించి మిమ్మల్ని కంగారు పడేలా చేసింది నేనే నా మనుషుల చేత కాల్పులు జరిపించి మీ ఇల్లంతా నాశనం చేయించింది నేనే ఇవన్నీ ఎందుకు చేయించానో తెలుసా మిమ్మల్ని భయపెట్టి నా దగ్గరికి తెచ్చుకోవాలని పది నెలల పెంచిన కొడుకు కేవలం పది రోజుల దూరం అయితే నేను ఇంత బాధపడుతున్నావే మరి నేను పదేళ్ళు పెంచిన కొడుకు పదహారేళ్ల దూరం అయితే నేనంత బాధపడాలరా ఆ బాధ ఏమిటో నీకు తెలియాలని నీ కొడుకు నీకు దూరం చేశాను కనీసం నాకైనా చెప్పలేదే మామయ్య అని నిలదీశావు కదమ్మా నువ్వు బాధపడుతుంటే ఓదార్చడానికి నీకు భర్త అయినా ఉన్నాడు మరి నాకు నాకెవరున్నారమ్మా అది నువ్వు చేసుకున్న తప్పు అవునరా హస్తలతో ఫుట్పాత్ల మీద పెరిగిన నేను ఓ గొప్పింటి అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవటం నేను చేసిన మొదటి తప్పు నన్ను నమ్ముకుని వచ్చిన మీ అమ్మని సుఖపెట్టాలనుకోవటం నేను పడ్డ కష్టాలు నా కన్న కొడుకు పడకూడదనుకోవటం అందుకు అడ్డదారులు తొక్కటం ఇవన్నీ నేను చేసిన తప్పులే నా మీద నీ ద్వేషం అంతా ఆ రోజు మీ అమ్మని అలా వదిలి వెళ్ళాననేగా నేను అలా వెళ్ళండకపోతే నువ్వుండేవాడివే కాదు హచ్చుండేవాడివి ఆ రోజు ఏం జరిగిందో మీ అమ్మ పురిటి నొప్పులు పడుతోంది డాక్టర్ని తీసుకురావడానికి నేను బయలుదేరాను వెరీ గుడ్ మేమే లేట్ అన్నమాట కదా నేను రావటం లేదు ఏ ఎందుకని మా ఆవిడకి నెప్పులు వస్తున్నాయి నేను వెళ్ళి డాక్టర్ని తీసుకురా డాక్టర్లు నర్సులు అంటూ కూర్చుంటే అవతల ఫ్లైట్ వెళ్ళిపోతుంది రా టైం అయింది సార్ నేను దగ్గర లేకపోతే నా భార్య పుట్టుపోయే బిడ్డ నాకు దగ్గర నువ్వు ఫ్లైట్ లో సింగపూర్ వెళ్ళకపోతే ఐదు కోట్ల బంగారం నాకు దక్కదు ఈ ఒక్కసారికి ఇంకెవరినైనా పంపించండి ఇంకో ధర్మ తేజ్ ఉంటే అలాగే పంపేవాడిని కానీ లేడే ప్లీజ్ నా పరిస్థితి అర్థం చేసుకోండి నా డైలాగ్ అదే అయితే నేను వెళ్ళను నేను నీ బాసు రా నా మాట నువ్వు వినాలి బ్రహ్మదేవుడు చెప్పినా కూడా విన్న ఓసారి చూడు ఇలాంటి పసిపిల్లలకు చూపించు గడుచుకుంటారు నేను చూపించేది పిల్లాడికే నీకు అనుకుంటున్నావా చూడు ఏంటి ఫ్లైట్ ఎక్కుతావా పది సంవత్సరాలు అపురూపంగా పెంచుకుని నీ కొడుకుని పైకి పంపించేయమంటావా మీ అమ్మ నువ్వు ఎంత బతిమాలుతున్నా అలా నిన్ను కాపాడుకోవటం కోసం మీ అమ్మను వదిలేసి రాక్షసుల్లా వెళ్ళవలసి వచ్చింది అలా వెళ్ళిన నేను పోలీసులకు పట్టుబడ్డాను ఏడేళ్లు జైలు శిక్ష అనుభవించాను నేను తిరిగి వచ్చేసరికి మీ అమ్మ పోయిందని మీ తాత ఇల్లు నీకు వచ్చిందని నువ్వు చదువుకుంటున్నావని తెలిసి జరిగింది నీకు చెప్పాలని నీ దగ్గరకు వచ్చాను కానీ ఏనాడు నువ్వు నాకు అవకాశం ఇవ్వలేదు నిన్ను కళ్ళ ముందు పెట్టుకుని దగ్గరకు తీసుకోలేక నాన్నాన్ని నీ చేత పిలిపించుకోలేక చిత్రవత అనుభవించాను ఆ బాధ అనుభవిస్తేనే కాని తెలియదు అది తెలియాలని నీ కొడుకు నీకు దూరం చేశాను వాడిని ఏం చేశాను అనే కదా మీ భయం రండి చూపిస్తాను గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ వీళ్ళెవరో తెలుసా ఇరవై నాలుగు గంటలు బాబు ఆరోగ్యాన్ని చూసుకునే డాక్టర్ వీళ్ళు బాబు ఆలనా పాలనా చూసుకునే ఆయాలు 
వీళ్ళు బాబుకు టైం ప్రకారం ఆహారం అందించే వెయిటర్ వీళ్ళు బాబు నాడించే అమ్మాయి మీ కొడుక్కి తల్లి పాలు తల్లి ప్రేమ తప్ప ఏ లోటు చేయలేదు వంద తుపాకులకు తలవంచని వాణ్ణి నీ ప్రేమ కోసం తలవంచాను నా జీవితంలో నీతో పంచుకోలేకపోయిన ఆప్యాయతను నీ కొడుకు దగ్గర పొందుతూ రోజుకు ఇరవై గంటలు ఇక్కడే గడుపుతున్నాను బాబు కోసమైనా మీరిద్దరూ నా దగ్గరకు వస్తారని వస్తే నా గతాన్ని మర్చిపోయి మీ మధ్యన హాయిగా బతుకుదాం అనుకున్నాను కానీ పోల్లే ఇక మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినా అడుగో మీ బాబు తీసుకెళ్ళండి నన్ను పేరు పెట్టి పిలిచే స్థాయికి ఎదిగేవరా ఎదగలేదు ఎదగాలని చేసే ప్రయత్నం సారీ మిస్టర్ ధర్మతేజ వాళ్ళిప్పుడు నీ మనుషులు కాదు నా మనుషులు ఇంత నమ్మక ద్రోహం చేస్తావరా తప్ప నీ అంతవాణ్ణి కావాలని కలలుకన్నా నీకంటే పెద్దవాణ్ణి కావాలని ఆశపడ్డాను అందుకే గోతికాడ నక్కలాగా కాసుకునున్నా కుక్క పిల్లలా నీ వెంట తిరిగాను కానీ నేను కుక్కని కాదు మనిషి అందుకే విశ్వాసం లేదు నీకేం కావాలి సింపుల్ మీ నాన్న తాలూకు ఆస్తులన్నీ నీలాంటి ద్రోహికి నా ప్రాణం పోయినా ఇవ్వను నీ మనవడి ప్రాణం పోతేను అయినా ఇవ్వవా ఓ నా కుర్రా ఇంత యగస్త్రా ప్రాణంగా చూసుకుంటే మానవడి ప్రాణాలు తీసేస్తానంటే ఎందుకే రా ఇచ్చేవయ్యా అసలే మంచి చూడగా అది ఆడికిస్తాడు సరే మనకి మనకాస్తేందుకు రా నా పర్రా మనకే బొచ్చుడుంటేని ఓరి నా తర్రా మనకు కావలసింది ఆస్తి కాదురా వాడి ప్రాణం ఊరి నా బుర్రా ఇంత ఆస్తి ఇచ్చేస్తున్నాడు ఎలా ప్రాణాలు ఇవ్వమంటే ఇవ్వడా ఏం లేదమ్మా మా ఓలను చంపేసినప్పుడు మీ తాతను చంపేస్తామని చిన్న ఒట్టెట్టుకున్నాం ఏటే మీ తాత ప్రాణాలు ఇవ్వకపోతే మీ ప్రాణాలు ఇచ్చేస్తావా వినయ్ రేపు ఉదయం పది గంటల లోపు మీ ఆస్తి తాలూకు పేపర్లన్నీ నా చేతుల్లో ఉండాలి పేపర్లతో పాటు మీ నాన్న శవం కూడా పంపాలి పంపలేదు నీ కొడుకు శవాన్ని మేం పంపిస్తాం ఎక్కడ వెళ్తున్నారు నా మనవాణ్ణి కాపాడుకోవటానికి అంటే మీరు నాకు నా మనవడి ప్రాణాలు ముఖ్యం నాకు నా తండ్రి ప్రాణం కూడా ముఖ్యం అవును నాన్న ఇప్పుడు వెళ్లాల్సింది నువ్వు కాదు నేను నిన్ను కాపాడుకోవాలనుకుంటున్న మానవత్వంతో కాదు మన మధ్య ఉన్న రక్త సంబంధంతో నా తండ్రి మీద నాకున్న నిజమైన ప్రేమతో బాబు ఇన్నాళ్ళు నువ్వు నన్ను విరోధిలా చూసిన నిన్ను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ వచ్చాను ఇవాళ నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా నాన్న అని నీ నోటితో చెప్పాక ఆ దుర్మార్గుల దగ్గరికి ఎలా పంపించమంటా వద్దనకండి మావయ్య నా భర్త నా కొడుకుని కాపాడగలరన్న నమ్మకం నాకుంది ఇన్నాళ్ళు తండ్రిగా మీరు మీ కొడుకుని కాపాడుకున్నారు ఇప్పుడు ఆయన కొడుకుగా తన తండ్రిని తండ్రిగా తన కొడుకుని కాపాడుకునివ్వండి ఆయన వెళ్ళివ్వండి
పైన సిద్ధంగా ఉన్నాడు నీ వారసుణ్ణి కాపాడుకోవటానికి నువ్వు వచ్చావు తన వారసుణ్ణి కాపాడుకోవటానికి నీ కొడుకు వచ్చాడు ఆ ఇద్దరు వారసుల్ని చంపి గుండెకోతే ఉంటో నీకు తెలియజేస్తాను నా కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా నా వాళ్ళ మీద ఏసుకోవడం వాళ్ళ బచ్చ అచ్చా
మని వెట్టేరా ముద్దు పెట్టుకో చివరి చూపు కూడా చూసుకో మీ వారసుని నా వారసుని కూడా నీకే అప్పగిస్తున్నానమ్మా బాబు వినయ్ నాన్న చీకటి సామ్రాజ్యానికి రారాజుగా వెలిగిన ఈ ధర్మతేజకి విరోధిగా నిలిచి గెలిచి చివరికి నాన్న అని పిలిచాను ఈ సంతోషం చాలు బాబు ఈ పిలుపు వింటూ బతకాలనుకున్నాను నానా ఈ పిలుపు వింటూ మీ అందరి మధ్య ఆనందంగా 